Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre webinaire concernant le traitement des factures et l'intégration à notre système de GED. Je suis Sébastien Gévaudan, je suis en charge des ventes sur la région européenne et l'Afrique francophone. Euh, je vais très brièvement vous présenter euh, Office Gemini, euh, nos solutions logicielles et puis euh, travailler, euh, vous montrer ensemble la manière dont nous travaillons pour la gestion euh, et l'intégration euh, des factures euh, au niveau de nos outils euh, d'archivage et de traitement de workflow euh, des factures euh, que nos utilisateurs vont recevoir. Euh, en quelques mots, euh, donc DocMe euh, est une solution éditée par Office Gemini, la société qui a été créée il y a maintenant un petit peu plus d'une dizaine d'années. Euh, nous avons des bureaux euh, à Paris, en France, euh, aux États-Unis, à Singapour et également à Bahreïn. Nous avons une équipe, des équipes commerciales et euh, comment dire, techniques dans chaque pays. Notre équipe de développement est basée aux États-Unis et bien sûr, donc le support est fourni en français euh, depuis nos locaux euh, à Paris. Euh, quelques euh, quelques euh, comment dire récompenses euh, que nous avons reçues euh, ces dernières années. Euh, donc, je passerai très brièvement là-dessus. Euh, euh, donc, pour vous indiquer donc la, la, le, le, le retour. Euh, de la communauté de la gestion documentaire par rapport à nos solutions. Euh, petite euh, parenthèse par rapport à l'interface de notre webinaire qui doit s'afficher sur vos écrans, vous avez la possibilité euh, de poser des questions via une fenêtre dédiée de dialogue, euh, je crois, euh, signalée par un petit point d'interrogation, où vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez intervenir de manière orale, euh, euh, lever la main. Il y a un petit bouton avec une main levée euh, qui me permettra de vous donner la parole euh, le cas échéant. Euh, pour reprendre euh, au niveau des solutions que nous proposons, euh, la solution DocMe se décompose en euh, une euh, solution de capture donc qui va partir de documents papier euh, pour pouvoir traiter, euh, gérer euh, de manière complètement rationnel, donc la numérisation, l'extraction d'informations, l'indexation et la classification des documents, des factures qu'on va traiter, euh, et puis bien sûr, une solution d'archivage euh, numérique, euh, d'archivage digital, pour ensuite traiter euh, les, les, les documents euh, via, en particulier, euh, l'outil de workflow qui est disponible euh, dans notre euh, solution. D'accord euh, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là euh, de nos solutions logicielles. Euh, bien sûr, ces solutions sont tout à fait euh, disponibles à la fois de manière locale, c'est-à-dire installées sur site chez nos clients euh, en termes d'hébergement, ou bien on peut mettre en place des systèmes euh, d'hébergement soit dans le cloud, soit dans des data centers, selon l'architecture informatique qui est utilisée par nos utilisateurs. Okay. Euh, je vais maintenant rentrer un peu plus en détail euh, dans la partie présentation et démonstration euh, de la solution que nous proposons. Alors, je vais bien sûr me connecter ici, euh, je vais repartir de la page de connexion euh, à notre système d'archivage numérique. Donc, ce que vous voyez à votre écran euh, est bien sûr la, 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 la page d'accueil. Donc, la page de, pas d'accueil, mais de, de, comment dire d'accès, de connexion à la solution. Chaque utilisateur va disposer de son propre compte utilisateur euh, avec évidemment des accès limités euh, sécurisés selon le type euh, d'utilisateur dont on parle. Euh, je me connecte donc avec mon identifiant et mon mot de passe. J'arrive sur, sur ma page d'accueil qui est décomposée de manière très simple et très ergonomique pour nos utilisateurs avec euh, euh, donc ces sept tuiles euh, coloré que vous voyez ici, donc l'explorateur de fichiers de manière à pouvoir naviguer facilement dans l'ensemble des documents qui sont euh, archivés dans ma solution. Euh, une 
un, un panneau de configuration, on va dire, pour gérer l'ensemble euh, de, de, des paramètres de la solution, si j'en ai des droits, bien sûr, euh, la possibilité d'accéder à différents classeurs, encore une fois, selon mes droits d'utilisation, une fonctionnalité ici d'upload euh, massive, je dirais en lot, euh, de fichiers dans la solution, un, une fonctionnalité de numérisation, donc qui va nous intéresser par la suite, l'accès au moteur de recherche et finalement euh, une boîte de réception workflow qui va ici récupérer et recenser l'ensemble des documents qui sont en attente de validation par euh, mon compte utilisateur. D'accord Donc comme on peut le voir, on a un petit décompte de fichiers. Ici, je suis complètement à jour et j'ai validé l'ensemble des documents euh, qui attendaient euh, ma validation pour aller plus loin dans le processus de traitement. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour euh, euh, parler du traitement des factures, d'accord Donc typiquement, les factures au sein de nos organisations, euh, des organisations euh, utilisatrices de notre logiciel arrivent aujourd'hui typiquement de deux manières différentes. Euh, euh, soit elles vont arriver par, la, par les services postaux, donc via un courrier physique, soit euh, dans les cas euh, un peu plus avancés en termes de... de, de de digitalisation euh, via email. D'accord Donc, dans les deux cas, le but va être d'injecter, de traiter, en tous les cas, d'injecter pour traitement euh, ces factures dans la solution. Et je vais donc vous montrer les différentes manières euh, dont on va pouvoir automatiquement injecter des documents et les récupérer pour traitement dans la solution. Je vais donc commencer par l'aspect euh, 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 document papier. D'accord Donc, je me place dans l'hypothèse là où les documents sont reçus de manière physique. Je vais donc devoir utiliser un scanner ou un appareil, un photocopieur, un appareil multifonction pour numériser euh, mes documents. Donc, de manière très simple, une des façons de faire ça va être d'utiliser la fonction de numérisation de DocMe. Euh, donc, je vais donc rappeler cette fonctionnalité ici que vous voyez à l'écran. Je prends ici un certain nombre de factures que j'aurais préalablement reçu de manière physique. Je vais bien sûr sélectionner le scanner que je veux utiliser, un certain nombre d'options euh, là de numérisation, ainsi que la destination de mes factures au sein de mon architecture, de mon plan de classement à l'intérieur de mon classeur. D'accord Donc je suis dans un classeur qui s'appelle Capture et je décide que ce dossier est donc la destination pour recevoir toutes les factures entrantes. Je vais donc mettre ici euh, les documents dans mon scanner et commencer la numérisation. Ok, il semblerait qu'il y ait un problème au niveau de mon affichage. Euh, vous devriez maintenant voir mon écran. Je m'excuse pour ce problème. Euh, je suis donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Hop, je vais refermer ça. Je vais revenir à ma page d'accueil. Euh, je m'excuse pour ça. Hein. Euh, vous devriez donc voir. Attendez, je vérifie quand même euh, quel écran est bien affiché. Oui, c'est bien ça. Donc, je reviens encore une fois en arrière, la page d'accueil ici, avec l'onglet de numérisation que je vous évoquais tout à l'heure et l'explorateur de fichiers euh, ici disponible. Alors, au niveau de la numérisation, comme je vous le disais, je vais donc utiliser un scanner qui est branché ici sur mon, euh, sur mon poste de travail. Euh, je vais rappeler ici les pilotes de mon scanner, puisque DocMe travaille euh, de manière complètement synchronisée avec l'appareil euh, qui est branché, qui est connecté, et je vais donc numériser. Euh, là, j'ai pris trois documents euh, dans ma solution. Donc, une facture ici euh, qui va être numérisée. Une fois que c'est fait, je vais donc récupérer ce document, d'accord, comme on peut le voir à l'écran. Euh, j'ai bien sûr la possibilité euh, de scanner de, euh, des lots de documents et de les séparer, hein, bien évidemment. Euh, une fois que ça c'est fait, euh, je vais importer donc, mes documents. J'ai la possibilité, évidemment, d'injecter de de, de, un certain nombre de métadonnées, de champs d'index, euh, de mots-clés pour pouvoir récupérer euh, mes documents par la suite. Euh, et donc, c'est grâce à cette, euh, à cette numérisation euh, que je vais pouvoir directement dans la solution euh, récupérer mes documents. Alors, on a 
Ah, je n'avais pas spécifié, d'accord. Donc, j'ai ici mes documents qui ont été numérisés, donc qui sont donc disponibles euh, à la consultation, comme on peut le voir ici. Euh, dans le même temps, euh, ce qui a été fait, euh, donc je viens de scanner mes documents, automatiquement, DocMe va récupérer ces documents et les injecter dans un workflow de validation. D'accord Donc, typiquement, en termes d'opération, nous avons juste à mettre en place une numérisation sur une destination spécifique par l'opérateur qui est en charge d'injecter les documents dans la, euh, dans la solution, donc typiquement à la réception ou le département en charge de la réception du courrier va pouvoir faire ça directement dans la solution. Et comme on va pouvoir le voir euh, euh, sur mon écran ici, nous avons donc, nous retrouvons bien mon document ici dans ma boîte de réception workflow. D'accord Donc automatiquement, la solution va récupérer le document et l'injecter à la première étape de mon workflow. Donc si je clique sur le document, ce qui va se passer, je vais donc ouvrir ce, euh, cette facture et je vais pouvoir, selon les règles de traitement en interne mises en place, approuver ou rejeter ma facture et selon l'action, donc l'approbation ou le rejet qui va être fait, je vais tout simplement pouvoir envoyer mon document vers une étape ultérieure de traitement. Ce qui a été mis en place en cas d'approbation et donc le changement, euh, je crois, d'un statut au niveau de mon document, ce qui va permettre par la suite aux prochains opérateurs de traiter la facture. Donc typiquement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu mon document, il a été traité sur la première étape, il a été validé. Maintenant, c'est parti en comptabilité. Donc les prochains euh, euh, sur en termes de, 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 de personnes impactées par le traitement de ce document, ça sera donc ça partira en comptabilité de manière à euh, vérifier la facture et à initier la procédure de paiement directement derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait paramétrable en fonction des procédures, du type de document ou de la nature euh, du, du, du processus qu'on veut mettre en place. C'est bien sûr complètement adaptable et euh, mis en place par nos équipes, par nos équipes de revendeurs, euh, pour nos utilisateurs finaux. Okay. Euh, donc là, ce qu'on a vu, c'est la manière, je dirais, euh, de traiter un document qui arriverait de manière physique à travers une unité de numérisation, que ce soit encore une fois un scanner ou un appareil multifonction. Nous allons pouvoir directement, grâce à certains outils d'intégration, euh, injecter les documents dans notre système GED. Euh, ce que nous allons maintenant voir, c'est la manière dont des documents numériques, donc, dont la nature euh, euh, sont, sont directement euh, digitaux, donc des PDF, hein, c'est en général ce qu'on reçoit tous en termes de facture, euh, comment on va pouvoir injecter ces documents de manière très simple, euh, directement dans la solution et de la même manière qu'ils soient récupérés pour traitement au niveau de la GED. Alors, j'ai ici... Donc, un ensemble de factures. Alors, j'ai plusieurs manières d'injecter mes documents. La première va être directement via des fonctions de, euh, euh, de, de glisser-déposer. D'accord Donc, si j'injecte ici, vous voyez, je viens d'injecter une facture ou euh, directement glisser-déposer. D'accord Donc, ici, j'en ai trois que je viens déposer automatiquement ici. Donc, de la même manière, DocMe va automatiquement récupérer ces documents et encore une fois, les injecter à la première étape de, euh, de mon workflow pour qu'ils soient traités. D'accord. Au final, évidemment, euh, l'objectif est d'obtenir euh, des documents classés, indexés de manière cohérente, rationnelle. Et au final, j'obtiendrai, vous voyez, une fois le traitement terminé, des documents classés. Alors ici, j'ai choisi un classement par euh, pays puis par fournisseur. Mes documents, au final, seront bien sûr automatiquement, en fonction de leur état d'avancement dans, dans le workflow, euh, euh, déplacer, classer, indexer, selon, selon l'état, encore une fois, euh, leur statut et leur état d'avancement dans mon workflow. Okay. Donc, comme on l'a vu, je vais maintenant de nouveau revenir à ma boîte de réception sur ma page d'accueil. Comme on peut le voir, les quatre fichiers que je viens euh, d'injecter de manière très simple via un, un glisser-déposer dans la solution ont bien été récupérés par le workflow. Un autre moyen 
euh, d'injecter ces documents va être d'utiliser un, 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 une fonction de synchronisation euh, qui est tout à fait disponible et euh, nativement inclue euh, dans, nos, dans nos systèmes d'archivage qui est d'utiliser ce petit dossier qu que j'ai ici sur mon bureau euh, pour envoyer des documents dans mon système GED. Donc typiquement, ce que je vais faire, je vais être capable ici, je vais l'ouvrir, c'est tout faire ici, d'injecter des documents automatiquement dans DocMe. Et comme vous voyez, il vient de disparaître puisqu'il a été uploadé dans mon système avec la traçabilité ici. D'accord euh, Donc mon document, encore une fois, vient d'être injecté dans DocMe. Il a été envoyé dans ce dossier répertoire. Je viens d'envoyer le 4048. Donc ce document-ci. Et encore une fois, il vient d'être intégré au niveau de mon workflow, puisqu'on voit maintenant un dossier en plus directement disponible pour validation au niveau du workflow. Alors, cet outil de workflow est bien sûr disponible euh, via la solution en accès, euh, euh, comment dire, à travers mon poste de travail ici, mais euh, nous disposons également d'applications mobiles qui vont nous permettre exactement de la même manière euh, de traiter, à la fois de traiter un, 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 un document donc d'approuver mon document euh, lorsqu'il attend ma validation, mais également d'injecter des documents, aussi bien via euh, une photo, aussi bien via l'injection d'une pièce jointe d'un email qui serait reçu sur euh, mon portable. Euh, toutes ces fonctionnalités sont bien sûr disponibles, également en mobilité. D'accord Donc ça, c'est bien sûr euh, disponible encore une fois nativement sur la solution. Euh, cette fonctionnalité euh, donc, permet évidemment une grande réactivité en termes de traitement, puisque euh, ce traitement numérique, ce traitement digital de la facture va se substituer un petit peu aux emails euh, qu'on pourrait s'envoyer entre départements euh, et va surtout accélérer grandement le traitement, en particulier des anomalies. D'accord Donc si je reçois une facture euh, avec une erreur, soit parce qu'elle ne correspond pas à mon bon de commande, soit parce qu'elle ne correspond pas avec mon bon de livraison, le système va nous permettre de mettre en place des actions euh, très rapides de manière à pouvoir traiter euh, l'anomalie également de manière très rapide et ne pas impacter nos processus de paiement en l'occurrence. Okay. Euh, donc ces solutions sont bien sûr disponibles encore une fois à la fois en mode hébergé, donc sur site chez nos clients, ou en mode hébergé dans le cloud, voire sur des data centers, euh, selon l'architecture, le mode d'hébergement choisi par les organisations util utilisatrices. Euh, donc nous travaillons aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires revendeurs, euh, de manière à pouvoir euh, évidemment avoir un rayonnement euh, sur l'ensemble de nos zones géographiques, donc euh, la zone qui me concerne et encore une fois la zone européenne, euh, puis euh, plus euh, la partie francophone euh, de l'Afrique, euh, nous avons bien sûr un, un, un tissu, je dirais, de partenaires locaux prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Euh, et puis évidemment, dans le cas où vous souhaiteriez intégrer euh, nos programme de partenaires, euh, nous pouvons vous intégrer évidemment de manière euh, très simple et très facile euh, à nos revendeurs certifiés, nos revendeurs officiels. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient de vous être présenté Donc encore une fois, pour communiquer avec moi, vous avez la possibilité d'utiliser soit une, euh, une fenêtre dédiée pour une fenêtre de chat dédiée pour poser vos questions, euh, soit euh, comment dire, euh, soit la possibilité de lever votre main, vous devez avoir un petit icône pour lever la main euh, si vous souhaitez poser des questions. Alors, je vois une main levée. Euh, alors, je vais vous donner la main. Vous devriez pouvoir alors communiquer avec moi. Alors, si vous souhaitez... Ah, vous venez d'activer votre microphone. 
Je vous écoute. Euh, bonjour, mon nom c'est Claudine. Bonjour. Bonjour. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est si on a des documents durs, qui veut dire du papier, et que oui. qu on aimerait, qu on aimerait euh, ajouter ça sur DocMe et puis partager ça avec d'autres personnes euh, qui sont, moi je dois dire, et qui ont des droits de voir ça. C'est comment je devrais faire. Mm -hmm. Alors, très simplement, si vous disposez de, de, de documents papier que vous souhaitez partager avec euh, d'autres utilisateurs du système, il suffit de les numériser, première étape. Donc, soit vous les numérisez directement dans la solution en utilisant l'onglet de numérisation ici. Ok. Soit, deuxième méthode, vous pouvez les injecter euh, euh, via un glisser-déposer. D'accord Donc, vous les prenez sur... Euh, dans votre bureau, vous les mettez sur votre bureau, vous les prenez depuis votre email, peu importe, une fois qu'ils qu sont numérisés et vous les injectez mmh. et vous les injectez directement dans la solution. Euh, troisième étape, troisième moyen, vous pouvez utiliser donc ce petit dossier que vous voyez sur mon écran qui s'appelle DocMe Sync, qui est tout simplement euh, une porte d'entrée dans DocMe, ce qui va me permettre de mettre des documents dans ce dossier. Et tout ce qui est mis là va être automatiquement envoyé dans DocMe. Troisième possibilité. Euh, et à partir de là, en fonction des droits d'accès des utilisateurs, j'ai d'autres moyens hein, d'injecter des documents. Hein. J'ai un certain nombre d'add-ins euh, pour les suites Microsoft. Je dispose d'une imprimante virtuelle également pour injecter des documents. Il y a toute une série de moyens d'envoyer des documents dans DocMe. Et une fois qu'ils sont dans DocMe, tous les utilisateurs qui auront le droit d'accès sur ces documents auront tout simplement dans le plan de classement ou dans le, 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 le fichier, le dossier destination, verront les documents en question. Donc ça, c'est pour l'accès. Maintenant, en termes de workflow, si vous souhaitez que le document, une fois qu'il est envoyé dans DocMe, eh bien, il soit traité, typiquement, on va dire, la première étape, ça va être auprès d'un utilisateur qui s'appelle euh, 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 Sébastien. Eh bien, j'aurais juste à configurer DocMe pour dire tout ce qui rentre dans ce dossier spécifique, en l'occurrence pour moi ça va être DocMeSync, le workflow 1 va être mis en place, va être activé, et le document sera envoyé à Sébastien pour validation. Moi Sébastien, quand je me connecte, qu'est-ce que je verrai Je verrai un document en attente dans ma boîte de réception workflow que je pourrais valider. D'accord Et donc ça c'est fait bien sûr de manière euh, complètement automatique. La seule chose que j'ai à faire, c'est de faire rentrer le document dans DocMe. C'est vraiment très simple et euh, on, on essaye de mettre en place des processus, des outils qui permettent de rendre toutes ces étapes euh, le plus simple possible et avec le moins d'interactions humaines possible pour éviter les erreurs, hein, bien sûr. Est-ce que ça répond à votre question Oui, oui, ça me va, ça me va, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, vous avez une autre question euh, Oui, oui. Est-ce que euh, le DocMe, qui veut dire je suis, je suis à Montréal moi-même, est-ce que, mm -hmm. est que vous pensez qu'on va pouvoir utiliser DocMe si je travaille dans, dans une entreprise euh, Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir l'utiliser Alors, euh, DocMe est un système dédié aux entreprises D'accord La version de DocMe que je vous présente ici est une version professionnelle, d'accord okay. Qui est okay. adaptée à une utilisation en entreprise. Euh, je, typiquement, hein, des outils de workflow, de validation, c'est beaucoup plus en entreprise que sur un, un, un je dirais, un point de vue, d'un point de vue personnel. Euh, nous disposons de versions home, de versions familiales, euh, liées à une utilisation privée, mais les fonctionnalités sont un petit peu différentes, hein, forcément. D'accord. Là, la version que je vous propose, ce sont les versions que je vous montre ici, hein, ce sont des versions professionnelles, hein, encore une fois. Ok, ok, super. D'accord. Euh, alors, un autre point euh, que je souhaitais aborder avec vous, euh, c'est bien sûr le, le, le côté sécurité. D'accord. On a aujourd'hui une très forte euh, euh, composante euh, euh, réglementaire euh, qui nous pousse aujourd'hui, nous et nos clients hein, évidemment, à, euh, à mettre l'accent, un accent particulier euh, sur la sécurité des données et en particulier des données personnelles qui sont gérées euh, euh, 
au sein de, de nos organisations clientes. Euh, DocMe a été mis en place pour garantir une sécurité maximale en termes d'accès des données, euh, puisque l'ensemble des données qui sont stockées dans DocMe, aussi bien les données personnelles que n'importe quel autre type de données, vont être complètement sécurisées euh, grâce à des encryptions, à des niveaux de sécurité, à des contrôles d'accès et également à tout ce qui est euh, journaux d'audit. Donc toutes les actions qui vont être effectuées sur mon système DocMe vont être tracées, d'accord, de manière à garantir euh, une sécurité totale et une traçabilité totale de l'ensemble des informations et de leur accès, évidemment, euh, au sein de nos organisations clientes. Donc ça, c'est particulièrement important euh, pour répondre à toutes les problématiques liées au RGPD, donc nouvelle réglementation euh, sur la protection des données personnelles, euh, qui va entrer en vigueur dans euh, un peu moins, un, une bonne semaine maintenant. Donc ça, c'est très, très important pour nos clients, et ces questions, ces problématiques, sont bien sûr traités par DocMe. D'accord. Est-ce euh, que d'autres, vous avez d'autres questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui D'accord. Alors, je ne vois plus de questions. Euh, je vais donc terminer... Euh, 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 Ici, en vous parlant très brièvement euh, de la, des différentes euh, offres que nous mettons en place aujourd'hui. D'accord Donc, vous voyez à mon écran, sur mon écran aujourd'hui, je dispose euh, de, de deux offres euh, spécifiques mises en place pour le, justement répondre aux questions de RGPD et euh, pour vous donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur par rapport à l'utilisation euh, d'un système tel que euh, je viens de vous le présenter, d'un système DocMe, euh, typiquement euh, pour une solution d'archivage, donc hors, encore une fois professionnel, hein, bien sûr, hors euh, euh, workflow, on va se situer aux environs de 100 euros par utilisateur et par mois, d'accord Et pour une solution avec l'outil workflow, donc le système de validation, etc., euh, on est aux environs de 150 euros par utilisateur et par mois, d'accord Donc tout ça pour vous donner un ordre d'idée par rapport euh, au coût d'une de, 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 solution euh, telle que je voulais montrer, telle qu'elle telle qu vous est présentée, hein, euh, et vous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça également. Alors, j'ai une nouvelle question euh, euh, de l'un de nos participants euh, qui me demande si on peut faire des recherches sur les index ou sur le montant d'une facture. Alors, je vais pour répondre revenir ici ah, j'arrive pas à mettre fin au powerpoint ok ça y est revenir ici euh, sur euh, l'écran de, 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 de DocMe alors au niveau de DocMe de mon système d'archivage je dispose évidemment d'un moteur de recherche euh, qui va me permettre d'agir à plusieurs niveaux donc j'ai à la fois un moteur de recherche une barre de recherche rapide et à la fois un moteur de recherche avancé alors, le, euh, la barre de recherche rapide, c'est celle que vous voyez ici à mon écran, euh, sur mon écran, et typiquement, ça va se comporter comme euh, euh, Google pourrait le faire, donc en termes de moteur de recherche, mais au niveau de ma base documentaire. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici entrer n'importe quelle valeur, donc si je tape par exemple euh, 40-41, okay, un numéro de, de, de facture, euh, je vais typiquement récupérer tous les documents soit qui, euh, qui contiennent 40-41 au niveau d'une des métadonnées euh, ou des index qui sont liés à mon document, ou alors même dans le contenu de mon document. D'accord Donc, c'est vraiment le type de, 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 de moteur de recherche rapide qui me permet de, cher de chercher sur l'ensemble des index, plus sur le contenu euh, de mes documents. Si je veux aller un petit peu plus loin, euh, en termes de recherche, j'ai bien sûr la possibilité d'utiliser le moteur de recherche avancé qui va me permettre cette fois-ci de combiner euh, euh, plusieurs critères, d'accord Donc si je veux rechercher des factures, là j'ai l'ensemble de mes, de mes euh, des, 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 des critères de recherche que je vais pouvoir appliquer, d'accord Donc là je cherche évidemment de base par le, le moteur de recherche rapide sur tous les champs d'index, mais je vais pouvoir chercher par exemple euh, si je recherche un montant 
euh, alors euh, je suis le prix total euh, qui soit ah d'accord c'est une valeur je n'ai pas mis comme un comme un chiffre d'accord bon c'est pas grave je vais pouvoir définir ici un certain nombre de valeurs qui vont me dire mais je cherche un montant total qui sera compris entre euh, 5 000 et 10 000 par exemple et en plus de ça du fournisseur qui s'appellerait euh, hop ADF par exemple et je vais pouvoir mettre en place un certain nombre de critères de recherche euh, de manière à, à affiner ma recherche tout en bien sûr pouvant la sauvegarder pour pouvoir la rappeler un petit peu plus tard si j'ai un, un certain nombre de critères et que c'est un petit peu fastidieux euh, à recréer à chaque fois si c'est une recherche récurrente euh, à travers mon modèle qui est ici donc j'ai un certain nombre de recherches qui ont été pré-programmées et puis bien sûr je vais pouvoir par la suite euh, directement aller rechercher euh, à filtrer mes résultats à travers euh, différents critères euh, qui vont être proposés ici. Donc euh, ici, je vais pouvoir appliquer un des filtres de manière à restreindre encore une fois le, le, le champ des résultats euh, disponibles. D'accord. Euh, ces résultats de recherche sont bien sûr euh, exportables avec l'ensemble des métadonnées qu'ils comprennent. Donc ça va par exemple, une des utilisations nous permettre de créer des rapports ou d'obtenir des indicateurs sur les temps de traitement de nos factures ou sur le temps de traitement, ou sur l'état d'avancement de nos, euh, de nos, du traitement de nos documents. Tout est ici paramétrable et envisageable en termes d'utilisation. Okay Donc ça, c'est très souvent utilisé à ce niveau-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question Ok. Euh... Alors, y a-t-il de nouvelles questions D'accord. Euh, eh bien, écoutez, je vais ici terminer ma présentation en vous affichant donc sur votre écran mes coordonnées. Euh, donc, je suis Sébastien Gévaudan. Je suis donc en charge de la. Euh de notre département commercial sur euh, la zone euh, européenne plus la partie francophone de l'Afrique. Euh, vous avez euh, mes coordonnées téléphoniques, alors ajoutez euh, le, le, le préfixe français si vous souhaitez m'appeler depuis l'étranger, donc plus 33, mon email euh, et bien sûr le lien vers notre site internet. Euh, des versions d'essai sont disponibles euh, pour nos solutions, euh, vous pouvez soit les trouver directement sur notre site internet ou bien me contacter afin qu'on mette ça en place euh, selon les spécificités de votre utilisation ou de celle de vos clients. Voilà. N'hésitez pas à me contacter donc pour toute demande additionnelle euh, euh, ou toute question. On pourra par la suite donc initier une euh, une conversation de manière à répondre de manière très précise aux différents besoins que vous ou vos clients euh, pourraient rencontrer. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi encore une fois euh, pour toute question. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Au revoir.